ahí. Esos cabrones se van a enterar. Dios. Es hora de patear unos culos y mascar chicle. Y no me queda chicle. ¡Qué guay! ¡No jodas! ¿A qué deidad he molestado? ¿A qué dios divino debo de haberme cargado? ¿Qué clase de monstruo esto asesino no fui nunca. en otra vida Va para haberme obligado a jugar a esto? Y volver a la Ay. Hola, muy buenas a todos. Soy Evil Tony y hoy os presento la mayor decepción que me he llevado nunca. Sí, se trata de Duke Nukem Forever. Después de Duke Nukem 3D, aquella maravilla que salió hace muchísimos años, que todo el mundo le gustaba y que fue uno de los juegos que marcó mi juventud, llega Forever. Se puede resumir en una frase este juego. Duke Nukem ha muerto. Así de simple. Pero bueno, vamos primero a ver. el equipo alfa por el centro. Blake flanqueará por la izquierda. Phillips y yo daremos un rodeo. Eso será lo segundo. Y tercero. ¿Beneficio? Sí. ¿Preparado? Uno, dos, corre. ¿Tú qué opinas, Doc? ¿Quieres añadir algo a la pizarra? Sí, mira, ya verás lo que voy a añadir. Quita, quita. Eso no. Pero no me quiero enrollar mucho porque si no se me va el vino en catas y tampoco queremos. Eh, mira el rotulador rojo. Toma cereza. Sí, a cereza. ¡Joder, tío! ¡Qué buen plan, Duke! ¡No jodas! ¿En serio? Vamos a matar al malo final a pollazos y con un poco de lefa. ¡Uh, ¡Qué asco! ¡Hala! ¡Eres un genio! ¡Joder! ¿A que sí? ¡Eso es! Bueno, no Uf. me he enterado de nada, pero si lo hiciera, fijo que aquel tipo de allí seguiría teniendo el brazo y por lo menos uno de sus testículos. Sí, ya lo sé, soy el puto amo haciendo planes. Te he dibujado una polla en la pizarra y has flipado. Pero venga, me voy. ¡De una patada! ¿Por qué no? Creo que me ha dado. Y no solo a mí, sino que ha dado al motor gráfico y ha provocado un bug. Pues por ejemplo. ¡Wow! Joder. ¿Por qué estoy teniendo este déjà vu tan intenso? Esto es entre tú y yo, cíclope de los cojones. Qué doblaje tan malo. Ya no se trata solo de un simple déjà vu. Es que esta escena es una copia exacta de la escena contra el cíclope del Duke Nukem 3D, o sea que es una copia barata. Solo que en, la, en el original no venía nadie a traerme suministros. ¿Dónde está? Joder. Por supuesto, Duke Nukem gasta un realismo atroz. Entiendo que es... ¿Qué pasa? ¿Te has tropezado? ¿Eres un inútil? ¡Ah! Anda, pina. Pero si es que se me ha puesto aquí delante. Consta de un realismo atroz, por supuesto. Es de lo más lógico que dispares o no a la cabeza o al cuerpo le haces el mismo daño. Lo siento mucho si fastidia que haya quitado la música, pero es que no me quiero arriesgar a otra violación de copyright como la del segundo episodio de Minecraft. Mm. 
Bueno, y ahora tenemos una repetición de la escena del Duke Nukem 3D haciendo exactamente lo mismo. Buena. Podrían haber hecho simplemente un Duke Nukem 3D remasterizado, habría sido mejor que esto. Yo quiero un mando como ese. Ha estado bien. ¿A ti te ha gustado? ¡No! ¿Qué tal el juego, Duke? ¿Te ha gustado? No, mejor me la chupáis un poco más. Hace putos años como para no gustarme. Bueno, cuando quieras repetir, solo tienes que avisarnos. Mira, Duke, están poniendo nuestro vídeo. Tenías el pelo muy bonito. Ahora se supone que suena una música. Sí, lo sé. Que no suena, por si acaso. En el programa de esta medianoche vamos a entrevistar al único e inimitable Duke Nukem, que nos hablará de su nueva. Sigue sin haber ningún indicio de actividad en las naves ¿Por qué todo el mundo tiene la misma voz? En el del jueves, el presidente se mostró prudente, pero optimista en lo relativo a la reciente visita alienígena. Ha pedido a los ciudadanos que no hagan nada que pueda interpretarse como una agresión, como disparar armas de fuego o hacer gestos obscenos cerca de las naves. En otro orden de cosas, la floristería Flora Feliz ha presentado la primera demanda no sé. a los visitantes. A mí todo eso, me eso pasa muy a menudo, en la vida real todos los días. Que se oye la tele y cuando va a hablar la gente se baja el sonido de golpe de la tele. Siempre. ¿Por qué crees que han vuelto? Pues porque tú vive aquí, por eso. Pero si el presidente se equivoca, tú nos protegerás a todos, ¿no, Duke? Todavía tienes energías de sobra. Oh, Duke, ten cuidado ahí fuera. Nos vemos en la fiesta después del programa, ¿vale? Rubias teníais que ser y buenas teníais que estar, porque sois dos gilipollas cerebros de chorlito que no se los creen ni vuestros padres, que deben de estar bien orgullosos de vosotras. Ana, quita el mando. Ah, oh, lo delego. Ah. Voy a bajarle la sensibilidad al puñetero ratón. Mejor. Hoy, 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 espera, 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 que esta es mi parte favorita. A ver qué me preparé para descojonarme. <risa> Pero qué es esto, por favor. ¿Quién es ese tío cachas? ¿Qué clase de saltos son estos? Si una persona saltase así en la vida real, deberían darle un premio. Qué guay, me siento guay porque estoy meando y sube mi ego. Bueno, por lo menos Duke, por lo menos tiene cuadros bonitos, fíjate tú. Por lo menos. Por lo menos. Para una cosa que está bien en todo el juego, no me voy a ir sin mirarla. Duke en el espacio Duke campeón del ring Duke cazando un tiburón Un busto Duke con dos premios Duke en Las Vegas Duke en el Everest Saluda al rey Everest Eso tenía gracia en el 95 Ahora ya resulta un poco patético para mi gusto <risa> Ah, ascensor, ¿eh? Al ¿no? que sea. Hail to the King, el musical. Acabáramos. <ríe> ¿Qué me da? Consume esteroides para potenciar tus ataques cuerpo a cuerpo. Hombre, de lo más normal. Sí. Eso, cuando yo me meto en broncas con mis amigos, siempre me tomo una cajita de esteroides para poder machacarlos. Usa tus controles, eh, pulsa espacio, vale. Pip, 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 pip. Cuatro, tres, dos, uno, cero. Juraría que le había dado por el 44 o así, pero bueno. Pues nada. Me alegro de verte, Duke. Yo no, gilipollas. Eh, ¿qué pasa? 
Nada, que tu madre es muy fea. ¿Se podía entrar? Aquí? Ah. Me da igual, ¿sabes qué? Me da igual, me da igual. Me da igual los alienígenas. Me los voy a tener que cargar de todos modos. Tú, quita. ¡Hostia! Subnormal. Ah. Que tenía que tragarme eso. Puta madre, Duke Nuken está aquí. ¡Cojonudo! ¡Un tío muy feo está viendo la tele! Hola. Soy un profesional, soy un profesional. No debo flipar, no debo flipar. ¡Pero cojones! ¡Es Duke Nuken! ¡Le he puesto a mi hija Duquet! ¡Hasta le he comprado unos lanzacohetes de juguete! ¡Ojalá sea como tú cuando crezca! ¡Deberías grabar otro disco! <risa> Esto se merecía un hola. A ver, ¿qué hago toda esta parafernalia para que me den un poco más de ego? Yupi, un grifo. Gastemos agua. Nukem, cuidado. Un nuker. Un nuker, chaval. Acabáramos. Del liviano, traducción al español. Esto no es un... No es un microondas. Es un microbombas nucleares. Ah, ha aumentado tu ego. Te sientes más guay porque sabes hacer una bolsa de palomitas. ¡Inútil! Hola. Eres ¿Ah? mucho más guapo en persona. Después del programa, me gustaría que me firmases en un sitio especial. Encima del coño, no te jode. Perdone, te señor Duke Nukem. Verá, a mi hijo le admira muchísimo. Venga, Jimmy, pregúntale. Señor Nukem, ¿podría firmarme esto? ¿A quién coño estás mirando, enano? Claro, chaval. Pero más vale que no lo vea, por eBay. Um... Mm, ya. Vaya mierda. Cuando sea mayor, quiero ser como usted. Tómate las, digo, las vitaminas todos los días. Y cuando crezcas, serás la hostia como yo. Vaya, gracias, señor. Hombre, por lo menos ahora me mira a mí. Bueno, ya no. ¡Oh, cómo mola! Pues creía que era más alto. Que te follen. Tienes buena pinta, Duke. Lo siento, Duke. Lo siento, soy alérgico a los juegos malos. Programa de hoy. Normalmente no se oye otra cosa que Johnny por aquí, Johnny por allí, pero bajan un par de extraterrestres y de repente todos son telediarios. La mitad del equipo se ha alargado a ver qué se cuece en la hamburguesería. Es raro que hayan salido justo cuando ibas a aparecer en el programa. Lo siento, soy alérgico a los cambios de voz injustificados. ¿Qué está pasando aquí? Para entrar en la Duque Cueva, genial. Juraría que estaba jugando al Duque Nukem, no al Batman. ¿Estás quedando conmigo? Jodido aficionado. Yo intento. Que te jodan, hombre, ya. Gracias, Duke. Ese tío era un capullo. No sé lo que iba a decir, pero paso. Prefiero darle cuatro hostias. ¡Los alienígenas han sí, vuelto! Dale. ¡Corred! Corre tú si quieres, yo voy a mi pasito. Damas y caballeros, paso del coño. Paso la verza. Agradecemos su comprensión Uy. y esperamos que disfruten de su estancia. Eh, casi. serán cabrones. Uh, uh. No dicen nunca al 59, que conste que le da al 59. A ver dónde vamos. Para pa, te lo has pasado, eres un ascensor muy malo. 68 no es precisamente el que yo esperaba. Ah, se supone que había que haber mirado por la ventana, pero no lo he hecho porque me aburría mirar por la ventana. 
pocos juegos he visto que hay que darle un botón para subir unas escaleras. Genial, ha vuelto la luz. Mira, esto, esto es lo más extraño, ¿eh? Atentos a lo que va a pasar ahora mismo. No, lo normal es que se vaya la luz, ¿verdad? Pues mira. ¡Se ha ido hasta el sol! ¡Dios mío! ¡Se ha ido hasta la luz del sol con ese apagón! Va a cerrar sus puertas debido a dificultades técnicas. Por favor, diríjanse a las salidas indicadas. ¿Qué ¿Eh? coño hago? Voy a saltar. Piérdete, colega. El rey necesita su trono. Ni hablar, tío. De eso nada. No pienso irme hasta sacarme una foto en este trono. Llevo años esperándolo. Pues toma. Muchas gracias, colega. Voy corriendo a mirar el buzón. Pero viene cuando... ¿Lo ves cómo parece muy poco un Duke Nukem? Llevo aquí un cuarto de hora y todavía no he matado a nadie. Bueno, a un tipo muy pesado que le he metido un cañonazo en la cabeza porque se me ha puesto gallito. Ay, por favor. Este juego lo único que tiene de parecido al Duke Nukem 3D original es el color del mono de Duke. Ya está. No hay más. Porque no me fastidies. La Duque Cueva. La Duque Visión. Solamente falta que aparezca ahí mi Duque Madre. Tengo un mal presentimiento. No jodas. Forma de vida alienígena de <coughs> Pues ya tardaban. O sea, que por fin voy a pegar hostias. Ahora sí que tengo un mal presentimiento. Qué guay. Pues nada, vámonos. Tontorrón. Eso, tú pon la cara. Acceso denegado. Tarjeta de acceso roja requerida. ¿Tarjeta? No necesito ninguna tarjeta. ¿Ves? Esa broma ha quedado bien. Es la única broma que ha quedado bien de todo el juego. Básicamente porque, la, porque en el Duke Nukem 3D original hacían falta tarjetas de acceso de colores para entrar en los sitios. Pero ya está. No hay más bromas que queden bien en todo el maldito juego. Sentadito y calladito. Así que no ego. Sale para acá. Así. Sí. Gano ego. Eso es mucho. Pegando el cerdo con ego. Pegando esto con ego. <ríe> si le meto a esto peso, gano más ego. Pero no puedo porque le falta un disco. El último disco está aquí. Un bicho. Ajá. La seguridad ante todo. Usar. Usar, venga. No, no dejes la. Va. Tengo Me que añadirle más peso. Me cago en tu puta madre. Espacio. Ya está. Ahora sí. Con eso me vale. Este juego tiene un uso excesivo del botón espacio. Pues por algún sitio tengo que poder ir. Por aquí, por ejemplo. Seis para beber cerveza. Mmm, qué rico. Salud. 
Pues vaya mariquita, ¿no? Vaya cacho de maricona de duque que tengo por aquí Que con una cerveza ya está que no ve el suelo Madre mía Yo me pongo así, con una cerveza Y todas las noches deberían sacarme en camilla Peligro Fallo en suministro eléctrico Usa tu visión de macho Visión de macho ¿Y por qué? ¿Por qué? Esto es ridículo Se han cargado el Duque Nuke Esto no tiene sentido Esto es una mierda Visión de macho, dice Me cago en tu puta madre Visión de macho Sangra puede matarlo. ¿Eh? Íntimo y personal. Visión de macho. ¿Por qué visión de macho? <ríe> Todavía me está doliendo. Mátalos y que Dios los escribe. Bueno, ¿qué? Ah, era por aquí. Anda, que manda huevos. Todavía estoy llorando por lo de la visión de macho. Me lloran hasta las bolas. <coughs> Pulsa F para desactivar tu visión de mierda. Ya la he desactivado hace un rato, pero como este juego está programado con el culo... Venga ya, lo he puesto en medio y esto es para bebés. Esto creo que ya lo hice en una ocasión y es la cosa más fácil de este universo. Vámonos. Te digo que esta mierda me ha hecho el lío. Pero qué coño. Esto no es un reto, esto es una mierda. Ya tengo lo que buscaba. Ahora creo que me daban las pastillas. Sí que sabes excitar a una chica. ¿Por qué? No. Los ordenadores no dicen eso. Ahora verán lo que se les viene encima. Estos juegos me supera. Cógelo, coño. Pulsa 5 para tomarte esteroides. Esteroides de efecto rápido son, ¿no? Venga. Una cosa buena que tiene este juego. Tomarte esteroides y matar aquí al cantimpalo. Palo. 
No sabía que los ojos tuviesen capacidad de hacer eso. Bueno, pues nada. ¡Eh! ¡Coño! Cerdos. Estos cerdos no estaban tan locos antes que yo recuerde en el 3D. Peligro. Detectada presencia enemiga. Prepara tus armas. Ahora, ¿no? Ahora. Es de lo más lógico. Claro. ¿Cómo no se me ha ocurrido? ¿Para qué te vamos a dar la pistola al principio cuando la necesitabas? Te la vamos a dar ahora que es totalmente superflua e inútil. Soy tú y soy el número uno. ¿Y qué clase de zoom es este? ¿Qué pasa? ¿Que se le hacen grandes los ojos? ¿Es tan difícil mover la pistola y mirar por la mirilla? Como en todos los juegos normales. Hombre, ya. ¡Voy va! ¿Pero qué coño? de Las Vegas y digo que los matemos a todos. No eres de Las Vegas, eres de la tierra de los ventas. Me estáis tocando un poquito la moral. La moral me tocáis. Me estáis tocando la moral. ¿Y por qué suena ese? Cada vez que me cargo a un grupo. Bueno, pues para arriba que vamos. Otro cagando. Ay, vamos, es que ni aunque me lo pidan de rodillas pienso hacer un walkthrough de este juego. Bueno, para seros sinceros, todo lo que he jugado no está del todo mal. Está mal, pero no 100% mal. <coughs> lo malo de este juego es cuando lo llevas jugado más o menos una o dos horas y te das cuenta de que es una puta mierda, porque es la cosa más rayante de videojuego que se ha creado nunca. Bueno, eso por una parte. Por la otra parte es que no hay quien no aguante. Porque me da la sensación de que me llaman. Bueno, voy a seguir jugando y voy a hacer como que no he oído nada. Ah, no, debe de ser del juego este que me llama. Madre mía. ¿Cómo está el personal?
Bueno, pues con esto voy a terminar este gameplay. Descansa en pedazos. Con esta batalla. Que tiene lo mismo de épica que yo de señora. Ahora me golpea una nave random que aparece ahí porque sí. Duke enseña su hermoso dedo. Y entonces baja hacia abajo a una habitación súper secreta. Y aquí sigue el juego el cual no pienso continuar. Ay, porque sencillamente este juego me raya muchísimo. A pesar de todo, espero que lo hayáis disfrutado. No hagáis caso de nada de lo que hace Duque. No toméis drogas. Y nos veremos en lo próximo que se me ocurra grabar. Hasta la próxima. Prime.